வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரோக்ராமிங்க்கு தேவையான அடுத்த முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கும் சி ப்ரோக்ராமிங்க்கு மட்டும் சம்மந்தம் இல்லை இது ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டோட முக்கியமாக சம்மந்தமான ஒரு விஷயம் எந்த லாங்குவேஜில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் சரி இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது அல்கரிதம் ஆர் அல்கரிதம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த செய்முறை அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மற்ற வீடியோஸை பார்த்துருந்தாலே உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாதவங்களுக்கும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்லோவான மெத்தடில் போய்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் நீங்கள் இந்த வீடியோஸில் எது உங்களுக்கு புரியாமல் இருந்தாலும் கவலைப்படாமல் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அதுக்கான பதில்களை என்னால் முடிஞ்சப்போ அப்போ அப்போ நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் பொதுவாக இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டோட ப்ராசஸை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணுற எந்த ஒரு விஷயமும் மாறிதாங்க முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு முடிவெடுத்தாகணும் அப்புறம் அதை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிவிட்டு அடுத்தது அதை செஞ்சாகணும் இது நம்ம ரொம்ப சாதாரணமாக வாழ்க்கையில் பண்ணுற எல்லா விஷயத்துக்கும் பொருந்தோம் இது நம்ம நேரடியாக வந்து தினம் தினம் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தோட பார்த்தோன்னா நம்ம வந்துட்டு நம்ம சமைக்கிறதோடையே வந்து இதை ரிலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம சமையலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என்ன வேணும்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு போகணும் இல்லையா சம்டைம்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற காய்கறிகளை இல்லை பொருட்களை வச்சு என்ன சமைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணுவோம் அது வேறு விஷயம் பட் ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் தான் வந்து அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத யோசித்து அதை எல்லாத்தையும் வாங்கி அதுக்கான செய்முறை என்ன அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணி ஆர் தெரியலைன்னா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லை உட்காந்து யோசித்து இல்லை யார்கிட்டையாவது கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த செய்முறையை ஃபாலோ பண்ணி அந்த பொருளை உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கொடுக்க போகிறோம் இதே தாங்க ஜென்ரலாக சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுற ப்ராசஸ் நமக்கு தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணணும் அப்படி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஓவராலாக முடிவு பண்ணிவிட்டால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன பகுதிகளாக பிரித்து அதுக்குள்ளே டீட்டெயில்டாக வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சமையல் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் காலை உணவாக மதிய உணவாக நைட் உணவாக அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன பொருட்கள் அதில் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்து முடிவு எடுக்கணும் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு பொருளையும் எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஓவராலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐடியா எடுத்துகிட்டு அந்த ஐடியாவுக்குள்ளே அடுத்தது சின்ன சின்ன விஷயங்களை யோசித்து பண்ணணும் அடுத்தது அதை நம்ம எப்படி வந்து அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளுடைய அல்கரிதம் இந்த அல்கரிதம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமையல் செய்முறை மாதிரியே தாங்க ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ அடுத்தது என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கணும் அண்டு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை பேப்பரில் எழுதியும் வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரு படம் மாதிரியும் வரைஞ்சு பார்க்கலாம் அது எப்படி அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்தது இதையெல்லாம் முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் நேராக சமைக்க போயிடலாம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்ம கோட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஓவரியூ பார்க்கலாமே ஒரு கேஷ் ரெஜிஸ்டர் மிஷினுக்கான சாஃப்ட்வேரை பண்ண போகிறோம் இந்த கேஷ் ரெஜிஸ்டர் மிஷினை வந்து நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் இதோடைய பேர் கேஷ் ரெஜிஸ்டர்னு யோசிச்சுருக்க மாட்டோம் பட் எல்லா கடைகள்லையும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி நம்ம போய் ஒரு பொருள் வாங்கணும் பில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன பொருள் வாங்கணும் அதோடைய விலை என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணுவாங்க அண்ட் என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் இது நமக்கு ஒரு பில்லு கொடுக்கும் அந்த பில்லை பார்த்துட்டு நம்ம எவ்வளோ பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு கடைக்காரர்கிட்ட அந்த பணத்தை கொடுக்குறோம் அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த பணத்தில் நமக்கு மீதி எவ்வளோ பேலன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கணக்கு பண்ணி அந்த பேலன்ஸ் நம்ம கிட்ட கொடுப்பாரு இது நம்ம தினம் தினம் பல தடவை பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம எப்பயும் போல் ஒரு சாதாரண விஷயத்தை எடுத்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த மிஷினை நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கடையில் போய் நிற்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுக்கும்போது அந்த பொருளோட விலையை அப்போ அவர் என்ட்ரு பண்ண போகிறதில்ல இந்த மிஷனுக்குள்ள ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க ஒவ்வொரு பொருளோடைய விலையும் இவ்வளோ அப்படிங்கிறத நிர்ணயிச்சு அதுக்குள்ளே எழுதி வச்சுருப்பாங்க அதுவும் சாஃப்ட்வேராக தான் நம்ம பொருளை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணுவாங்க இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேனர்ஸ் வந்துச்சு பொருள் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஸ்கேனர் முன்னாடி வச்சாலே அதில் இருக்கிற லேசர் வந்து அதை ரீட் பண்ணி அந்த பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத டிடெக்ட் பண்ணி அதோடைய விலையெல்லாம் வந்து நமக்கு கண் முன்னாடி காட்டுது ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியெல்லாம் கொஞ்சம் உரமாக வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போயிட்டு இதை மேனுவலாக பண்ணும்போது எப்படி பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட
அவங்க கொடுத்துருக்கிற காசு நமக்கு தேவையான காசை விட கம்மியா இருக்கு அதிகமா இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ பத்து ரூபா பொருளுக்கு வந்து அவங்க வந்துட்டு வெறும் ரெண்டு ரூபா கொடுத்தா சரி வராது இல்லையா ஸோ நம்ம அதையும் செக் பண்ண போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து ரூபாய்க்கு அவங்க நூறு ரூபா காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு அதுல மீதி அவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதையும் கணக்கு பண்ணணும் கணக்கு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பேலன்ஸ் அவங்க கிட்ட கொடுக்கணும் இப்ப அந்த பேலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம மீதி தொண்ணூறு ரூபா கொடுக்கணும் அந்த நைன்டி ருபீஸையும் வந்துட்டு நம்ம ஒரு நோட்டாவோ காயினாவோ கொடுக்க முடியாது சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா மேபி ஒரு ஐம்பது ரூபா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரெண்டு இருபது ரூபாவும் கொடுக்கலாம் இல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதும் பத்து ரூபாயா கொடுக்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரி வேணா நம்ம டிசிஷன் எடுக்கலாம் பட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல மோஸ்ட் ஆப்டிமல் அதாவது பெஸ்ட் சொல்யூஷனா எப்படி யோசிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே கம்மி நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம ஊர்ல இப்ப புழக்கத்துல இருக்கிற முக்கியமான நோட்ஸ் அண்ட் காயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரூபாய் காயின் ரெண்டு ரூபாய் காயின் அப்புறம் அஞ்சு ரூபாய் காயின் இருக்கு பத்து ரூபாய் இருக்கு இருபது இருக்கு அடுத்தது ஐம்பது இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான நோட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம கொடுக்க வேண்டிய தொண்ணூறு ரூபாயில ஐம்பது ரூபாய் நோட் ஒன்றும் ரெண்டு இருபது ரூபாய் நோட்டும் கொடுத்தா மூணே நோட்டில் நம்ம வந்து இந்த சேஞ்சை திருப்பி அவங்க கிட்ட கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்டிமல் சொல்யூஷனையும் கடைசியாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட டார்கெட் இது எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த கேஷ் ரெஜிஸ்டர் மிஷனுக்கான சிம்பிள் ஆல்கிரதம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் வந்து ஸ்டெப்ஸாக எழுதியிருக்கேன் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டாக எழுதுனா இது வந்து ஆல்கிரதம்னா இதே வந்து எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா படமாக பார்த்தா நிறைய விஷயம் நம்ம கிளியராக புரியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி படமாகவும் வரையலாம் இப்படி படமாக வரையும் போது இதை ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சிம்பிளை எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வரைமுறை இருக்குது அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் பட் இப்போ பேசிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆல்கரிதம் ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் வரும்போது அந்த கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கி நம்ம ஸ்கேன் பண்ணணும் அது இங்கே ஸ்கேனிங்க்கு பதிலாக ஒவ்வொரு பொருளோடைய காஸ்ட்டையும் அது எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் அடுத்தது நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணணும்னா இன்டர்னலாக இந்த ஒவ்வொரு யூனிட்டையும் எடுத்து அதோடைய காஸ்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணி எவ்வளோ பொருட்கள் வாங்கியிருக்காங்களோ அதோடைய விலையோட பெருக்கி ஒரு ஐட்டமோடைய டோட்டல் விலையை டிசைட் பண்ண போகிறோம் இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு டோட்டல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறதையும் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் யூசர் கிட்ட கேஷ் வாங்கி அந்த கேஷ் நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தோட அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் ஒருவேளை கம்மியாக இருந்தால் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பேலன்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும் பேலன்ஸை கால்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் கொடுக்கணும் அண்ட் அந்த சேஞ்சை வந்து நம்ம எப்படி பெஸ்ட்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இன்டர்னலாக இன்னொரு ஸ்டெப் ஒன்று நடக்குது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தோடையும் ஒரு பொருள் எடுக்கும்போது அடுத்த பொருள் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து இன்னொரு பொருளை ஸ்கேன் பண்ணணும் இல்லை வேறு பொருளே இல்லை அப்படின்னா நம்ம டோட்டலை கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து இதை நான் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் நம்ம இதை வந்துட்டு போகும்போது டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இதே தான் இங்கே பிக்சரில் வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் இதை பார்க்கும்போது இன்னும் கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஒரு ஐட்டம் ஸ்கேன் பண்ணுறேன் இன்னொரு ஐட்டம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆர் இருக்குது அப்படின்னா திருப்பி ஸ்கேன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இந்த ஒரு ஸ்டெப்பை வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிட்டதுனால இங்கே கொடுக்கல பட் ஆக்சுவல் டீட்டெயில்ஸில் பார்க்கும்போது இங்கேயும் நம்ம அந்த ஸ்டெப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் டோட்டலை கால்குலேட் பண்ணணும் அடுத்தது பணம் வாங்கணும் அந்த பணம் வந்து தேவையான பணத்தை விட அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி கேஷ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பணம் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு கால்குலேட் பண்ணி அந்த பேலன்ஸ்க்கான காயின்ஸ் ஆர் நோட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணி அந்த சேஞ்சை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அதோட நம்ம அழுகிறது முடிஞ்சிருச்சு இப்போது இந்த சிம்பிள் தோடியை ஒரு சின்ன ஓவரியூ கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழுகிறதும் எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடியுது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்கு அண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிற பேரலோகிராம் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அவுட் புட் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுற விஷயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில்
and either than a course la pathina step by step a epdi achieve pandrad abdingiradha paakalam ipo nama or example eduthukitte adha detailed ah paakalam so that nama ellarum ore understanding la irukom and idha dhaan panna porom abdingiradha or purizhal irukum abdingiradhukaga indha example la pathina nammaloda customer alladhu user pathina moonu vithyasamana porukal eduthirukanga oru poruloda vela pathina 5 rupai oru poruloda vela pathina 3 rupai and adodiya நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸோ மொத்தம் பதினஞ்சு ரூபாய் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபாய் அதில் ஒன்று தான் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு பொருள் ஒரு ரூபாய் அதில் ஒன்பது எடுத்திருக்காங்க ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நான்கு ரூபாய் வந்து அவங்க நம்ம கிட்டே கொடுக்கணும் அண்ட் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க நம்ம கிட்டே வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபாய் நோட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸை நம்ம பதினாறு ரூபாய் கொடுக்கணும் அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ரூபாய் ஒரு அஞ்சு ரூபாய் அண்ட் ஒரு ரூபாய் கொடுத்தா வந்து நம்மளுடைய வேலை முடிஞ்சுது ஒருவேளை இங்கே அவங்க நூறு ரூபாய் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதில் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ஒரு பத்து ஒரு ஐந்து ஒரு ஒன்னாக இருந்திருக்கும் இதுதான் நம்ம வந்து ஃபைனலாக அச்சீவ் பண்ண போகிற நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமோடைய டார்கெட் இதை எப்படி நம்ம பீஸ் பை பீஸ் வந்து செய்யறது அப்படிங்கிறத அடுத்தது பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமாக பண்ணுறது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்புறேன் அதனால தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் வாங்க நம்ம உடனடியாக ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப